涌过去，觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择？没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在。试探爱情不恋爱是天台，但 CP 说来就来，我明白。离开我遇见的怪，用真诚迎接每个阶段，是我的小径在观众席暗下来，我的追光才亮起来，视线离开，掌声表演才充满安全感，生活要分的析。心态去面对这比赛，大不了重来。楠啊，我们想给小果视频，怎么不接呢睡了吗，老婆欣欣，我不会原谅你的。我知道
。喂，小雪。谢太太，江南又放新闻了，您看看吧。你发给我。Hello， 大家好，我要出书喽。好多人都说我没有文化，然后自己不怎么看书，怎么可以出书呢？但是你想啊，就是因为我不怎么看书，所以我里面的故事都是原创的。你们也知道，我江南是嫁入豪门的，而且真的嫁入过豪门呢、哦。所以我这书里面写的都是关于豪门的内幕。不伦姐弟恋，还有，呃，双胞胎是不是代孕来的？要想玩转豪门，一定要关注江南姐。喂，小雪，我看了，先常规操作吧。找人把热度压下去，然后再约，是哪家出版社？你也出来谈谈。财务那边账单也出来了，十个月的账。还有一台车，走的都是谢先生的账。公司要上市，妖魔鬼怪，当然要出来兴风作浪。没关系，兵来将挡，水来土掩。哎，跟你说个事儿啊。P 二说公司要上市。说，要不要拍一个宣传照，来一个全家福，在媒体上放一放，照照势。嗯。他的意思是，小白既然在，建议江南也来。你有前妻这个事儿，大家都知道，他不来，显得好像咱们忘旧情似的，对公众形象不太好。你放心，我来安排。嗯，嗯，还有一个，我一个朋友米夏回国了，我想带小白见见他。见他干嘛？他在日本搞潮玩搞得特别好，想让他带带小白，看看他是不是这块料。哼，他这是块玩的料。最近公司要上市，我压力大又辛苦，要注意休息啊。还有，你是不是？该补补头发了。怎么了？嫌弃我了？你别讹人呢，这不是要拍照了吗？而且，你自己去织的发，得定期补一补啊怎么进来的，芳姐？芳姐，哎呀，别喊了，芳姐出去买菜去了。妈，你怎么还这么一惊一乍的？你别叫我妈，我不是你妈。那我叫你什么呀，阿姨？哎呦，我跟您儿子是离婚了，那我们家小白，不还管你叫奶奶呢吗？妈。我今儿来呢，是来给你道喜来了。又怀孕了？哎呦，您说您是不是老糊涂了？我怀孕怎么叫您有喜呢？哦，您是怕我又怀上你们谢长江的孩子吧？您放心。现在老谢见我就跟见了瘟疫似的，就算我们俩说句话能怀孕也不可能的。哼！你当初要不是怀上小白，逼着长江跟你结婚，就你，能进到我们谢家来吗？那您儿子不是遗传你老公吗？女朋友遍天下，也就是我江南有本事。闭上你的嘴！你们离婚可是有条件的，啊？有保密协议的。哎呀，行行行，我们俩离婚是因为无法克服的性格差异，是这么说的吧？因为有钱人这脸比命还要重要
我要不是在乎我们家小白，我早豁出去了。虽然专治你这矫情。行了，有什么赶紧说，说完了赶紧走。妈，您这又要换儿媳妇儿了。您是不信啊，还是太高兴了？谁跟你说的？你猜？你怎么一点没变啊？吃防腐剂了吧？这么多年老朋友了，你少来。听说你去日本搞潮玩了，最近要回国发展呢。你不是家庭主妇吗？这消息可够快的。连我这个家庭主妇都知道了，可想而知你做的有多成功。我家老大对这块有兴趣，我想让你带带他。你家老大不是才上幼儿园吗？这谢家老大，江小班。那得聊聊，毕竟有了谢家这块金字招牌，大家一起发财。你跟我多大仇，要下次入手？哦，嗨，小白，这是你米夏叔叔。我知道你想干嘛。这就是谢家长女江小白。你怎么的了？我把他亲妈给弄来了。妈咪亲一下，来，阿姨。哎，我不同意你们俩在一起，你娶不了她的。你们俩在一起，这孩子也不会好看的。不是不是，阿姨，你说什么呢？不许叫阿姨。妈，管谁叫妈呢？叫姐姐。嗯，好，姐姐。呃，姐姐，那我走了。这幅画后面也露着白呢。好的，我记下了，一会儿就换了。这些画是要换的，你不能把画摘下来，后面是白的。哎，这些边角也是，你，你刚刷过的，你看见没？哎，在那个交界处。哎，里面那个角。你真是个扫把星，每次见你都倒霉。你不在家里好好待着，跑到这儿来干嘛？在家真没劲。小白见我跟见仇人似的。我过来看看，你是怎么花老些钱的？哎呀，这读过书的就是不一样啊，花钱都这么狠。破画多少钱啊？我要是把它给你挠了，你是不是特别心疼？这些都是一比一的复制品，我疯了。装修期间把真品放在这儿，真没劲。说吧，怎么想起把我给请回来了？改人设走绿茶路线了？这不是马上要过年了吗？想，全家人一起拍成全家福，聚聚。你撒谎！你是看了我的视频，知道我要出书了，揭露豪门内幕，才想起我的吧？怎么啦？怕啦？你到底是缺钱了，还是被人挑唆了？公司正是要上市的节骨眼上，盯着他的人很多。不要生事。你这是命令我呢，还是求我呢？算是我求你。二英啊，二英啊！你是太钱了，还是太面子了？都到这地步了
你还装瞎呢？什么意思？老谢在外面又给我们找了个妹妹。你笑什么？你说我瞎说呀？夫妻之间呢，没有秘密。老谢是最怕亮晶晶的东西。嗯，来看一下，带的是什么？老谢跟你离婚，是因为你出轨。你心里有气儿呢。我能理解，不过这种事情没有扯平的。我以为你是来求我的，那既然这样，咱俩就扯平看看。公司上市搅黄了，小白也受损失，而且你的卡账，谁替你还？哎，你真跟老谢，你们俩是天造地设的一对儿，百毒不侵。唯独你俩就有一个弱点，就是太浅了。我要把上市的事给你们搅黄了，你们俩能活活疼死。我想着就特别爽。你想说什么都行。你想花多少钱，买什么？都行，你只要好好的在家里住着，等到拍完照，公司上市敲完钟，你想做什么都随你便。想看着我呀？可以呀、啊，白吃白住。我也不亏得慌。老谢啊，带新手表啦！你挺浪，慢的嘛。今天晚上我要不要在家陪陪你们？不用，你不是跟米夏约了吗？我怕你们三个在家里一会儿再给掐起来。没事儿，我去办公室，我马上加班。你玩的开心点。你也出去了，谢长江没跟你在一块儿啊？没有啊。那他今天可穿的够帅的。你干嘛呀？疑神疑鬼的。有他在，我觉得家里面像多了一个定时炸弹。你放心吧，他再傻呀，也爱钱
你今天谈的怎么样？哦，还不错。你呢？去加班了？对啊，加班摄影师说，周三拍照，你时间可以吗？可以啊，你安排。还有周二，德家有个拍卖，我可能回来的晚一点。嗯。拍照之前，你该安排的事情得安排啊。头发吗？我知道，我安排了。为什么要鬼鬼祟祟的？最瞧不起你们这样的人了。干的脏事儿都是他干的，又不是我，我可是正大光明的。是。你们要的东西呢？我这儿都有。但是你们答应我的事情，也必须要做到。我们答应你什么事情了，江小姐？他花多少钱，你们都不许撤稿。我一定要搞臭他！这你们是有多大仇啊？这你管不着。这两天就有行动，听我的信儿啊。好。那，车马费。这向来都是我们给现任钱，我们收钱还是第一次。哪那么多废话呀？要不要？要。妈，这身是您的。哦，嚯，去白去白的，还带个素。这次主题就是朴素，所以没什么问题。衣服都到了，这身是你的，试试。这是什么呀？我不是要在安安微吗？这是你爸公司上市的公关照，大家都要穿的朴素，省着你的安慰吧。丑死！好看吧？你叫我来干嘛来呀？这件衣服是你的，试试吧，知道你喜欢蓝色。我要去阳台玩。慢点，你这么精于算计，肯定合适啊。哎，你这一天到晚装绿茶，我就奇了怪了，你这小世界怎么能容得下我呢？我的世界很大，能够容下很多人，包括小三儿啊。能包括你，就能包括所有人。老谢呢？慢点。他走了，今天他好几个会，晚上回来的也会晚。老杨不是没回来吗？老杨今天家里有事儿，所以老谢给他放了假，说他自己开车。哦，对了，我今天也有个拍卖
，晚上会晚点回来。麻烦你安排他们几个早点睡，明天拍照精神好点。我可不能给你保证，我还忙着呢。对了，老谢的衣服还没时间试呢，你待会儿拿去，把他送去让他试试。你让英冲送啊？英冲又不是马仔，送衣服这种小事怎么好意思麻烦他？你好歹也算是家人吧，吃这里住这里。送件衣服，推三阻四的。哎，行了行了，知道了。我们再玩一次。我现在去趟公司，他今天给司机放假，肯定有事儿。我们地库见。话里和你说过了 ，Richard， 卡普兰的投资顾问，我帮他设计过游艇，嗯，他同意帮我们引荐了，不过他现在手头有点事儿，一会儿准过来。那，等会儿土豪们竞价，我们就做个背景板，老老实实的吃吃瓜，不过样子还是要做下来。什么情况？你先上来再说。啊，我开啊！别在那杵着，你快上来！哦哦哦！快点！下一件拍品是目录第十六号，清雍正御用浮雕，金龙皇帝大。抱歉，来晚了。你可算来了，怕你来不及了。给你介绍一下，这是爱英，这位是 Richard。你好，你好。本来想给你打个电话的，但是我想了一下，还是当面跟你说比较好。我刚刚接到律师的通知，因为一些纠纷，我被卡普兰先生解雇了。下一步，我很可能要起诉他，所以我很抱歉。我得直飞美国，跟我的律师处理这件事。抱歉。谢谢你专门赶过来。嗯。麻烦了。天又这么多这么多钱，姐，你那搁那我收拾吧啊，姐。哎，那个，对了，姐，我我那个卡呀落在十楼了，您能借我一下您的卡用一下吗？不借。姐，我这个第一天上班，那个您帮帮忙吧。这么多房间怎么找啊？你还好意思说你是虞姬呢？哎，靠靠靠，不要靠不要，这点经验都没有。你去看哪个房门，摁着免打扰，你直接冲进去就行了呀。那他万一要是一个人在睡觉，您好，一个人睡觉怎么办？我们待的是两个人，一个人睡觉，关门出来呀。
这边这位女士出价六十万，六十万第一次，六十万第二次。好，这边这位先生出价。这款还挺适合你的。那个，对对不起啊，对不起。不需要打扫，好吧？这第一款看起来啊，年轻帅气。这第二款老谢。呃，呃，老谢。江南。你你真的谢了？干什么？我拍什么？你还在外头混？你都谢成这样，你还在外头玩女人？八十万第一次，八十万第二次。好，这边这位女士出价九十万，九十万。现在清雍正御用浮雕金龙皇帝大月佩刀的价格是九十万，还有比九十万更高的吗？九十万第一次，九十万第二次，九十万第三次。好，成交。恭喜五十九号女士，最终以九十万元拍得清雍正御用浮雕金龙皇帝大月佩刀。要付款的、啊、姐姐，那可是九十万呀！你带够钱没有啊？是啊，是啊，走吧，走吧，还得回公司啊。行行行，卡普兰先生您好、嗯，让我自我介绍一下，我叫艾英。很荣幸。刚才我们一块儿在竞拍这把刀，我虽然很喜欢它，但最重要的是，我希望把它拍下来，作为送给您的礼物。我知道您是中国通，而且一直在传播中国文化。我自己也是做画廊的，也希望今后有机会能合作。感谢，非常感谢，您呀、啊，非常有胆识。这样吧，明天下午我能不能请你吃个饭？我派人去接你，我们认真谈谈，好不好？好，谢谢您，非常荣幸。那就明天见。明天见。拜拜。九十万人民币啊，就这么送他了。九十万对于他来说就是个零花钱，但他能给我带来的回报，十倍于此。行了，算你狠，这场赢得漂亮。你活该你，还出去拈花惹草呢，谢顶了吧。我就该曝光你，对呀、啊，我今儿就是去捉奸的。我告诉你，今儿算你命好，没让我抓着。当初你觉得我害你，故意怀孕跟你结婚，你要管好你自己，孩子能从天上掉到我肚子里来啊？结婚以后你跟我说几次话，托心过我几次，你在外面找了那么多女人，但凡有一次我没有抓着你，就是对的。我也是人，我喜欢他，他喜欢我，有错吗？你早就想到这一天了。你知道我不会罢休的。你和那个人的事情我知道。放下吧。有什么委屈，只能往肚子里咽。谢家不败，小白就不败。别折腾。你机关算尽。结局未必如我，自己看吧。不知道谁寄来的，没写名字江南一进门，就阴阳怪气的给我道喜，说咱们家要换新媳妇儿了。八成是他吧？不是他。如果是他的话，他就不用带着记者来堵我
这是个药店，那女的手里拿着的是叶酸。这家的事由我做主，您就安心养老。这些照片，今天我寄到这儿，而不是寄到爸爸记者那儿，那就已经说明这些事情已经不是事儿。您最近少出门。胡说八道那些话，你不会真信吧？我应该信吗？江南就是太蠢了，他也不想想，没有谢长江，哪来的谢太太？就算外头真的有女人，最聪明的做法就是闭嘴。公司马上就要上市了，这是关键的时刻，这个时候搞事情，也不想想后果谁承担得起？你今天去了拍卖会吗？买了什么？一把刀和一件瓷器。你喜欢就好。好好干啊，干好了，李英男的股份我留给你。谢谢高总啊，您真是。新年好啊。新年好。哎呀，这开工的红包你也要啊？不，我不是来要红包的，我是来给您送红包的。哎哎哎哎，这个您一定要收下。这李总也领走，不打开看看吗？啊，啊，算了算了，肯定是好东西啊！哎，你你先坐会儿，我给他们发张红包呢，我再单独谢谢你。哎，高总在开会。哎，高总说，谁都不让进，也包括你。这照片儿清楚极了，视频我也有。您千万别激动啊！我公公高血压，天气冷，年前脑梗中风住院了。这公司呢，还有这么多人指望着您养呢，可得注意了啊！你想搞臭我？嗯，没有，最多。算是打个平手吧，至少让您家人看看您到底是个什么样的人。你以为把这些事捅出去，我老婆会感谢你？我跟我老婆利益是绑在一起的，你搞我，影响的是他。你招惹的不是我，是他，你懂吗？你把这些捅出去、发出去，到头来呀、啊，是他花钱替我洗地，你懂吗？哎，好，等会儿再打吧
啊，挂了挂了。嗨，您看您时间也宝贵，那我们呢，还是直奔主题吧。啊，这个公司呢，您也下血本了，把老薛的股份都已经买光了，那证明您对上市还是志在必得的。一朝天子一朝臣嘛，您不待见我呢，我也特别的理解。洗地呢，也是要花不少钱的。更影响公司的形象。您是资本家，精打细算的能力呢，肯定是比我有经验。我给您个建议啊，原始股，您跟老薛一样，按五倍溢价把我的买走。你看我跟公司干了这么多年，拿回去二百多万，这点钱也不算多，那不比您洗地花的少吗？啊？这次二百万，下次呢？下次啊？你以为我会被你讹诈吗？我只想跟公司和平分手，拿回我应得的，那最多再让公司帮我开一个声明，证明我没有黑钱，我是清白的发吧，发给媒体吧，要钱，一分没有，不给，我盘子做了这么大，有的是洗干净的办法，这一两把心骚算什么？城市。